もうでも俺はやっぱりその憧れてきたアメリカにとにかく行ってきたいし今ねモチベーションになってるのは会いたい人に会う行きたい場所に行く、うんうん、まあネガティブな話をすれば今後アメリカってどんどん行きにくくなるんですよね。まあ、物価円安もだし向こうの物価高もだし、うんまあ、その治安のこともいろんなことがあってアメリカってどんどん行きにくくなるけどだから行く人も減ってるんですよね日本から。とメディアも減ってるから当然メディアの人間も行かなくなってる中行き続けていろんなものを俺が取って出し表に出したいしもう一個まあネガティブとは言わないけどちょっとすごい自分の中であるのは会いたい人に会えるうちに会っとかないと会えなくなって後悔するんですよ。そうだよね、超有名なビルダーって言われてた人たちが、まあ、そこそこの年齢になってきて会えないまま亡くなっちゃったりとかやっぱするわけで、うんうん、でも会いたい人いっぱいアメリカにいるっていう中次はこの人に会いに行こう次はあ,の人あそこに行こうっていうのを。全面の地図見ながらドキドキできるのが今モチベーションになってるし、うん、決して儲かる仕事じゃないけど生き続けたいですねそれはまさにだからビルダーの自分とリンクするっていうとこあるよね、うん、全く同じだと思う大赤字じゃないですか<笑>アメリカ行ってでも会いたい人に会いたい生きてる間に会いたい自分もいつ死ぬか分からへんなったら今を生きようっていうとこは自分自身もねおっしゃったように、うん、何かあるか分かんないから、うん、行けるうちに行ってそれを伝えるとか、うん、行かないと得られないもの合わなければ発生しなかった会話っていうのは絶対にあるから、うん、そういう意味ではまだまだ多分一生かかってもまだあそこ行けてないっていうところは絶対あるから<笑>特にアメリカを中心にまだまだ行きたいですね。あとでもう一個は、うん、アメリカの情報を日本に伝える、うん、これは今までやってきてるんですけどアメリカとかヨーロッパの雑誌に日本のシーンを伝える仕事をもっと今後やっていきたくてなるほどパイオニアになるってことだよねちょっと前までやってたヨーロッパの雑誌で連載を、うん、日本のシーンを、ねうん、あの紹介する連載をやってたんですけど、うん、日本のことも伝えていきたい日本それこそ正雄さんの写真もオランダの「サーティーハーフマガジン」っていう雑誌に載ったんですけど、うん、日本もすげえやつらがいるよっていうのを海外に伝えるっていうのは絶対にしたいし日本のものを海外に海外のものを日本にっていうことで動き回りたいっていうのが一番でかいですね。い、うん、いやそれはすごいだからみんなからしてもありがたい話やしやりたくてもできない人は当然なかなかできることじゃないからそれはもうぜひ頑張ってもらいたい、ね、頑張ります頑張り続けますで福岡のそのスタジオ持ってるでしょ、はいはい、そのスタジオ内でこも撮影とかしてるわけやもんねそうですねだから別にモーターサイクルに限った仕事じゃないというか、うん、そもそも僕の仕事の10割のうち倍モーターサイクル多分二23割なんで<笑>他のまあ、写真業務をしながら食いつないでるんですけど、うん、でも基本は写真が好きなので、うん、極端な話七五三撮ってるのも楽しいし、うん、ワンちゃん撮ってるのも楽しいし、はいはい、例えばご飯、うん、フード撮ってる時も楽しいので、うんまあ、幸いいい職業に巡り会えて、うん、その上さらに大好きなモーターサイクルに関われるっていう意味合いで言えばまあすごく幸せなのかなと思います。まあ、私自分がハーレー乗りとしてバイカーとして生きてるとこもあるしバイカーカメラマンでありながら日常いろんな家族であったり物とか撮ってるっていうとこが俺たちみたいなねバイカーからしたらもうすごいそういう人がいるっていうのがありがたいよね。もうちょっとねなんか、まあ、ないろんな人に知ってもらって俺は松本和夫に取られたよっていうようなことをプライドにしてもらえるようになりたいなと思うんですよね、うん、海外での知名度って自分の中ではこんなに知られてるんだっていうのが言ってすごい分かったからさいやーまだまだですけどねまだまだやっぱり喋れてないしまだそんなに網羅できてないからまだまだですけどでもなんか少しずつ認識されて「お前あそこでもあったね」って言われるようになったのはやっぱここ数年。うんうん生き続けた結果かなと思うのであの日本人面白いもん撮んだよねってかっこいいの撮んだよねっていうのを向こうでも知ってもらいたいですね先月だよねアメリカに横断大陸したよねそれはどういうこと今年のね9月5日から10月2日までアメリカにいたんですよ、うん、自分自身が出したい本っていうのがあってそのプロジェクトを進めたいっていうこととさっき言ったミルウォーキーに行きたいっていうことと
あとあそこであの人の写真撮りたいなとか雑誌で今度こういう特集があるからあ,あそこに行ったらそれ撮れるなっていうのが重なった時にちょっと9月10月でアメリカ行きたいなって思ったんですよね9月にちょっと時間作れそうだったんでこれは行こうと思ってでとりあえず行きたいところ自分の中でこう書き出して、えー、といつもだったらこうエクスペディアっていうサイトでこう飛行機こっからここまで乗ってこっからここまで乗ってこっからここまで乗ってこうやってこうやって帰るっていうまあ全米の行きたいところネバダ行きたい、はいえー、テキサス行きたいノースカラルナ行きたいっていうのを入れてエクスペディアにその見積もりじゃないけどボタンをピッて押したら。95万かなんかが出る<笑><笑>俺の中で3四4 0万かなぐらい思ってたので90万飛行機代に出せないなって、うん、でそれからまたさらに現地でレンタカー借りたり、うん、飯食ったりホテル泊まったりするから、うんうんね、とてもじゃないけどこれ無理だって思ったんですよねその時にふわっと頭の中にこれレンタカーで回ったらどうなるんだろう<笑>って思ってでまあまあちょっと遊び半分でレンタカーの見積もりとか。距離の計算とかしてみたら、うん、飛行機よりはるかに安いぞと半額はいく半額ぐらい、まあ、全部入れたら半額以下でしょうねいけるもちろん時間はかかるんですけどね、うんうんうん、お金上の問題もそうなんだけどアメリカに憧れてた人たちって大陸横断とか、うん、アメリカ一周とかいうワードに弱いじゃないですか、はいはい、子供の時からそういうキャノンボールみたいな映画も見てたりするから、うん、これってもしかして。アメリカ横断のチャンスじゃないか<笑>チャンスやなチャンスじゃないかって思ってすっげえドキドキしてきてで金額もその通りだったから、うん、これはいけるぞとでいろいろ準備したり調べたりしたらそれがどんどん現実味を増してきて「よし行こう俺は今回アメリカ大陸を横断する」<笑>一1周まで言わないですけど、はい、5分の4周ぐらい、うん、っていう旅をこの9月と10月にしてきましたね。だからロススタートして行ってるわけだねずっとそうそうそうあロサンゼルス出発してまずオレゴン州ポートランドまで上がって,がって要は北上する、うん、これがねすでに 1,000 マイルぐらいあるんですよ<笑>だから山口青森間ぐらい,、はいはいはい、そっからおあのポートランドに2日ぐらいいてそっからこうあったらこの辺にミルウォーキーがあるんで真ん中ちょっと右にね東にそのミルウォーキーまでドカーンと走ってでミルウォーキーにちょっと何日か滞在してミルオーキーから今度はニューヨークーニューヨーク行ってちょっと戻ってペンシルベニアで取材して今度は一気にテキサスまで降りてでテキサス行ってそこからちょっといろいろ経由しながらラスベガスで最終的にまたロサンゼルスに戻るっていう結局ね終わったら8500マイル1万3 4 0 0 0になるのかな走ってましたすごいよねそれしようと思わないし<笑><笑>まあ、でもそれがね1回それすると来年それができるかってまた難しい話やしやりたいなと思ったけどできるかなってまず考えるじゃないですか、うん、でもやれるチャンスって今後、まあ、自分の寿命も含めいろんな物価の問題とかも含めどんどん可能性が低くなるなら、うん、結局思いついた時が一番ベストのタイミングっていうふうに考えを変えるならば今しかないと、うん、でさっきちょこっと言ったけどフォトブックのためにそういう大陸横断してあるのかでしょそうですねあの会いたい人たちを巡ってそれを一冊の本にしたいっていう夢もちろん来年以降出来上がるのは来年以降になると思うんですけど、うん、それがメインでもそれだけではちょっと、うん、あのお金も作れないから、うん、雑誌社用にいろんな写真を撮って、うんまあ、それはまあ売るというか、うん、雑誌社に買ってもらう手入れあの回ったっていう感じですね。すごいねその写真集っていうのは聞くだけでなんか内容が知りたくなるしまあそれはお楽しみやろうけどそれが何年がかりでこう取り組んでるっていう状態でいるとそう最初だからそういう企画を雑誌でやってもらおうと思ってたんですよ、うん、だから何人か回ってこういう人たちがいるよっていう一個の特集を雑誌の中でやろうと思ってたんですけどで実際取材に行くとそれぞれの人がものすごい濃い人生を歩んでいるからあこの人たちを集合体にしたら例えば雑誌で言うと2 3 0ページは収まんないぞってなった時にあれこれは一冊の本になるぞ当然そんなものを出したことない雑誌のなんかフィールドを借りてページを借りて今まで自分の作品というか写真を出してきたんだけど写真文松本和夫っていう本を
一冊もしかしたら出せるかもしれないと思った時に、うん、これまたものすごいドキドキしてた<笑>それができるなら絶対にやりたいって思ったのでもうそのためにこれからの人生ちょっと時間を割いていきたいなと思って、はいはい、その熱意だよねすごいよねいか,、うん、いかないと会えないしあったら絶対収穫あるんですよ。で正直今アメリカに行って雑誌社相手に仕事をしますってなってもまあ儲かろうと思って行った,行ったってほぼ難しいんですよね、うんうん、だけど行って後悔したことって一回もないんですよ行ったら誰かとつながるし、うんうん、とんでもないものに会えたり、うんうん、見れたり、はい、取れたりっていうことがあり得るのでもうだから中毒ですよね,すねこれはね,ねもうだから,だから行った人しかわからないものがあるってことだよねアクションを起こし続ければ、うん、絶対なんか楽しいことがだよ、ね、を目標というかそれがやっぱり頭に置きつつ動いてるとこですよね、うん、いやー面白いねその写真集来年来年再来年ぐらい、えーとね、10人ぐらいにインタビューしたんですけどそれぞれ皆さん3時間ぐらいしゃ,<笑>しゃべっちゃったんで<笑>それを文字に起こして写真を組んでってやったら。うん来年1年でできるかわからないですけどでもできるだけ早く頑張ってその人たちに登場してもらえるかっこいい写真集というか写真集というかムック本というかを自分の名前で出したいなっていういや楽しみやなこれすごい話を夢ですからねやっぱりそういうところに出すっていうのはね,ねフォトグラファーの自分の写真集ってやっぱりすごいことやからさそうですね意外と自分だけの名前で形に残せるものってビルダーさんはねマサオさんたちみたいにこうやって一台のマシンとして形に残るけど、ね、雑誌の場合、まあ、僕が一部携わってる雑誌ってことにしかならないから一、うん、から十まで僕が手掛け出しましたっていうものをやっぱり一緒に一回は出したいっていうのが最近はすごく思いが熱くなってきててそれもあって。いっちゃいアメリカ、うん。なるほど。楽しかったですよ。ぜひ。全米一周。もうこれ。<笑>なあ。<笑>まあしんどいですけど。想像つくわもう。ロスからオハイオでも。ヘッドヘッドやっても。いやロスからオハイオはだってすげえ距離です。すごいけど。そっからもう行こう思わへん。<笑><笑>カリフォルニアからニューンってこう上にポートランドに行くときに、うん。あのグーグルマップに入れて。十五時間で出るのか。<笑>で15時間ってってさっきも言ったけど本州とほぼ同じ距離なんで、はいはい、15時間かって思ったけどまあどうにか走り切って一泊車中泊しながら、うん、で今度ここからミルウォーキー行くでしょここでポートランドでさあ行こうかっていうのってミルウォーキーって入れた時に30時間で出るんですよ<笑><笑> 30時間って走りっぱなしでね走りっぱなしで30時間出てた時に<笑>まあ日本じゃまず見れないからそんな時間、ね、そこは心折れそうになったんですけど、うん、でもね意外と走れちゃってそれは途中あのホテル泊まってんの車中泊車中泊もあるし宿に泊まったこともあるしこの30時間中の24時間はもう走りっぱなしだった,だったこともありますね見たことのある州の名前をどんどんどんどんどんどん超えていくそうそうそうそう<笑>もう夜中も走って<笑>走って走ってミルウォーキーついてやっぱ嬉しくてでまたミルウォーキーから入浴がまた十何時間かかるんですけどこの辺になると麻痺してきてこの30時間をクリアしてるからあと5時間ですとか10時間ですって出てもじゃあ5時に出れば15時だねっていうだからそれをできるフォトグラファーで今それをやる人っていないよ多分<笑>頭悪いですよ、ね、<笑>この旅は。<笑><笑>いやだからよくやってくれたなっていうのがねそれをライブ配信したりしたからインスタグラムで、うん、あれを見てうわ次もうここに来てるここに来てるってうわそれやったんだっていうのがね楽しみをずっと見てたからありがとうございますよく無事で帰ってきましたどうにかこうにか帰ってきました<笑>帰ってきたけど帰ってくるとあそこ行けなかったなとかあの人会えなかったなが出るからまた次、ね、まあ来年とは言わないけどまたね近い将来もう一回ロードトリップを今度はなんかちゃんともうちょっと快適な対策をしてね<笑>行きたいなっていうふうに思いますねロードトリップだから自分とタイミング合えばそこ割り勘できるからさそうなそう,そういうのもあるよね23人で割れれば全然違うでしょうし違う寝ながら運転して、うんうんうん、それはありだね。いいですね。頭に入れとこれ。夢が広がるっす、ね。<笑>そんなに休めることもそうそうなくなってくるけど、<笑>ね、でもやっぱり言っとかないとちょっと自信になったらですよ、うん。いや自信になるよ一回やるとさ、うんうん、これアメリカ横断してるぜっていうのは、うん、言えるからね。
そうやっぱそれは自信にもなるし、うん、すごいですもんねまだまだやりますアメリカ横断したって言える人って,って身近でウエスコとカズワだけだ<笑><笑>そうですね<笑>ほぼ一周ですからね憧れのアメリカ大陸走った、まあ、それが快適なレンタカーでバイクではなかったけれどもでもそれでも嬉しいっすねやっぱちょっといまだにもう2か月ぐらい経つけどちょっと思い出しますもんねそうだよねこれはかなり貴重な話を聞けたとすごい思うよねいや本当ですかありがとうございますいや今日はスチールドッグことの、えー、松本和夫さんに来ていただきましたはい、ありがとうございます。ありがとうございました。somebody loves somebody loves。who is it profit after all。